Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute wieder Freude am Auto mit Cargold, mit Cargold YouTube. Wir haben hier heute was ganz Besonderes. Das ist der letzte und stärkste luftgekühlte Boxer, den Porsche jemals gebaut hat. Und zwar ist das ein Porsche 993 Turbo S. Wenn ihr vielleicht mal drumherum schauen wollt, das könnt ihr auch erkennen. Das ist einmal dieser Lufteinlass hier vorne. Es gibt zwar auch Nachbauten. Dieser hier ist 100% echt. Daran könnt ihr unter anderem einen Turbo SM erkennen. Er hat hinten diesen ganz dicken Flügel. Das ist ja ein Biturbo, der Wagen, äh, der Wagen schafft. Also ihr könnt ja übrigens auch hier hinten sehen, Turbo S äh, schafft mit seiner äh, Biturbo Maschine mit zwei Ladeluftkühlern 450 PS und läuft satte 300 Stunden Kilometer Spitze. Und das Auto, was wir euch hier zeigen können, das hat wirklich einen einmalig guten Zustand. Das Auto kommt aus einer Sammlung. Älterer Herr, fast 80 Jahre alt, hat über 20 Porsche, hat gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich gebe langsam ab. Und zum Glück sind wir da dran gekommen. Das Auto hat größtenteils ersten Lack. Ich habe nur eine ganze Kleinigkeit entdeckt an dem Wagen. Und das, ich glaube, das könnt ihr sehen, dass die ganzen Flächen bei dem Auto, die Felgen, auch die Ausstattung, die Farbe in schwarz, wunderschön. Der ist richtig pechschwarz. Der hat keine Einschüsse vorne. Der ist also nicht immer nur 300 Stundenkilometer schnell gefahren. Was ihr vielleicht erkennen könnt hier, das ist ein US-Auto, ist aber von einem Deutschen gekauft worden, stand auch immer in Deutschland, ist hier immer, äh, hat es wie gesagt gesammelt. Also er ist nicht sehr, sehr viel gefahren mit dem Wagen. Und die einzige kleine Macke, was das Auto hat und mehr ist nicht, das ist hier unten, könnt ihr sehen, dass er irgendwo aufgeschraubt, aber das kann man an- und weglackieren, dann ist das weg. Ansonsten ist der Wagen wirklich in einem absolut tollen, sammlungswürdigen Zustand. Wir wollten das euch erstmal so zeigen. Er hat hier oben übrigens auch ein Schiebedach, was relativ selten ist. Es sind ja von dem Auto nur knapp 300 Stück gebaut worden. Gebaut wurde im Jahr 1997 und 98. Das ist hier ein 97er. Das heißt, den Wagen hat es nur 18 Monate lang gegeben, was sehr, sehr wenig ist. Und damit ist das ein Sammlerstück, wo die Preise nach oben gehen. Könnt ihr fest damit rechnen. Es gab es ja auch als Turbo Cabrio, gab nur 14 Stück, den haben wir verkauft letztes Jahr für über eine Million Euro. Dieser kostet noch deutlich unter 500. Auto ist aber hochinteressant, steht hier bei uns in Beuerberg. Und was wir jetzt gleich mal machen werden, wir werden ihn mal fahren, weil da freue ich mich selber drauf. Es gibt kaum originalen Turbo S. Ich freue mich jetzt selbst drauf. Ich fand, das war einer der schönsten Porsche-Formen überhaupt, die es gegeben hat. Danach sind ja Autos gebaut worden, die fand ich längst nicht mehr so schön. Die haben längst nicht mehr so toll ausgesehen. Das war noch so ein richtig knackiger ur 9 er Was danach kam, ist irgendwie alles anders gewesen. Ja, das hier ist ein Porsche 993 Turbo S. Habe ich mir früher gerne kaufen wollen, aber habe das Geld leider nicht gehabt dazu. War früher totaler 993 Freak. Das war zu der Zeit, da war ich selber 30 Jahre alt. Und dass ich jetzt meinem originalen, ganz wenig gelaufenen 993 es selber fahren kann, hätte ich gar nicht gedacht. Schaut mal hier auf den Tachometer, der hat original 42.400 Meilen gelaufen. Das ist alles bestätigt durch Carfax und was es sonst noch gibt, Checkheft und so weiter. Der Wagen hat also damit erst 67.000 Kilometer im Original, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Das merkt man an dem ganzen Auto und man spürt auch, dass er immer klimatisiert gestanden hat, dass er immer in besten Händen war. Das Lenkrad ist nicht abgegriffen, das ist nirgends zerstört. Das ganze Interieur, das ist ja hier vorne Carbon, da ging das eigentlich erst los. 1997, 98 so mit Carbon, das hat man vorher gar nicht verbaut. Das war ja damals das Edelste, was es gab. Wir haben gerade das Schiebe da offen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Sonne da so schön drauf scheint. Also der Wagen hat einen ganz, ganz tollen Zustand. Auch was hier vorne das Leder angeht. Auch hier schaut euch mal die Armaturenbrille an. Perfekter Zustand. Auch hier zwischen Carbon. Er hat weißmetallikfarbene Originalinstrumente. Hier ist rechts die Quarzuhr. Weil diese fünf Runden äh, Anzeigen bei Porsche sind ja eigentlich beim 911 er Historie. Das gab es ja seit 1965. Hier der Tachometer, da in der Mitte der Drehzahlmesser, weil das Auto hat ja wirklich richtig Wumms. Hier vorne Öldruck, Ölanzeige, Tank und Wassertemperatur. Also alles da, 
Auto hat sonst eine sehr, sehr gute Ausstattung, ist eine Vollausstattung. Und es sind von dem Auto nur in anderthalb Jahren 300 Stück gebaut worden. Mehr gibt es nicht. Ihr könnt 100% sicher sein, das ist der letzte luftgekühlte Boxer. Das Auto wird richtig wertvoll. Und dann kommt er da dazu, dass er nicht irgendwie so eine Mickey Maus Farbe hat, sondern schwarz, leder, grau. Sieht total edel aus. Sitze sind nicht kaputt. Sitze sind in einem Top-Zustand. Das Auto riecht gut. Hier ist nicht geraucht worden drin. Er hat auch nicht in irgendwelchen Wüsten rumgestanden oder so. Alles gepflegt. Ich glaube, wir machen mal Schiebe dazu, sonst wird es zu laut hier drin. Ich weiß gar nicht, wo ist der Schiebedach? Das haben wir hier vorne. Ah ja, hier vorne ist der Schiebedachschalter. Jetzt ein bisschen leiser. Da unten Schiebedachschalter. Hier Heckwischer hat er ja auch. Hier automatisch schließe. Und hier, ich habe gelernt, nicht Alarmanlage, sondern Notruf. Nicht? Oder wie nennt man das? Wenn's mal <lacht> Also ich merke jetzt schon, giftiges Motörchen, aber was ein Wunder, das Auto wiegt nicht viel, 1,4 Tonnen, schafft es von 3,8 Sekunden auf 100, das ist nicht gerade eben wenig, aber das ist noch so eine richtige Fahrmaschine, das spüre ich sofort, hat ein ganz direktes, kurzes Fünfganggetriebe, nee, Sechsgang sogar, Entschuldigung, Sechsganggetriebe hier vorne, oben links, rückwärts, könnt ihr hier unten sehen, aber ich fahre erstmal ein bisschen warm, weil ich merke jetzt schon, wie er zupackt. Ich habe ja seinerzeit einen 993 selber gehabt, der hatte damals 286 PS und war schon verdammt schnell. Der hat ja fast das Doppelte und das merkt man sofort, wie er anschiebt. Aber das weiterzuentwickeln, das hätte sich bei Porsche seinerzeit nicht mehr gelohnt. Das war dann eine Zeit, das war zu teuer. Mehr konnte man aus so einem luftgekühlten Boxer nicht mehr rausholen. Und damit ist das das Spitzen- und Endprodukt der Serie. Und da könnt ihr ganz sicher sein, dass mit der besten Motorisierung haben immer die höchsten Preissteigerungen. Das wird beim Turbo S auf jeden Fall der Fall sein. Ich sage euch voraus, wir werden noch erleben, dass sie auf eine Million gehen. Und ich glaube nicht, dass das allzu lange dauert, vor allen Dingen. Ich kenne so den ein oder anderen Turbo S, echten Turbo S, aber die haben da meistens schon 100 und mehr gelaufen oder haben einen Unfall gehabt oder was. Hat er alles nicht. Der hat originale 67. Ihr seht das hier, wie top gepflegt der Wagen ist. Das stimmt hier alles. Schönes Autochen. Das ist ein richtig schönes, knuffiges Auto und persönlich, also meine Meinung zum Turbo S ist, ist, ist überhaupt der schönste Porsche, den er gebaut hat. Ist eigentlich so das Ende der 911-Serie, der, der, des richtigen Klassikers für mich gewesen. Was danach kam, das finde ich teilweise alles ein bisschen überladen, aber es ist natürlich Geschmackssache. Der Wagen ist hier puristisch. Purismus gefällt mir gut gerade hier. Und man merkt natürlich, was da hinten im Heck los ist. Und man merkt auch, dass man hier Auto fahren können muss. Weil wenn man hier mal unvorsichtig zu doll drauf tritt, dann gibt es einen Abfluch in die Prärie. Also man muss hier wirklich ähm, Auto fahren können. Das ist eine Anforderung an den Fahrer. Aber das ist ja genau das, was Spaß macht. Richtig Auto fahren. Oh, der zieht schön, ne? Der fährt auch toll. Er schaltet sich butterweich. Ist überhaupt kein ausgeleiertes Auto. Na, ja, der macht richtig Spaß. Mann, macht der Spaß. Guck mal, wie wir hier sonst manchmal hochtuckeln mit anderen Autos. Boah, <lacht> Ja, schönes Wege hier. Das ist ein Auto so ganz nach meinem Gusto und nach meinem Geschmack. Klebt an der Straße, ist vor allen Dingen auch klein. Also ich finde das toll, dass der nicht so ausladend ist. Er ist natürlich, es gibt so ein paar Turbo-Merkmale, die werde ich euch gleich mal zeigen. Da wir haben ja oben einen sehr, sehr schönen Platz, wo wir immer anhalten können mit unseren Autos. Sonne ist gerade rausgekommen, es hat den ganzen Tag furchtbar geregnet. Wir waren schon völlig genervt, ob wir das heute überhaupt machen können oder nicht, aber wir können. Ja, liebe Freunde, Porsche Turbo S, was heißt das eigentlich? Porsche Turbo kann man an ganz vielen Dingen erkennen. Äußerlich schon sind die dicken Schweller hier unten, die könnt ihr, glaube ich, sehen. Das hat der normale 993 Porsche nicht gehabt. Gab es ja als Targa, als Coupé oder als Cabriolet. Die Autos hatten in der Regel 280, 286 PS. Dann gab es den normalen Turbo mit 408 PS. Den konnte man immer erkennen an den Kotflügelverbreitung, das könnt ihr hier auch sehen, das ist alles ein bisschen breiter, weil der ja auf sehr viel breiteren Rädern steht. Und dann haben die normalerweise rote Bremssättel gehabt, dieser hier hat gelbe. Und was man hier natürlich besonders sehen kann, das ist ein Turbo S, steht hier auch drauf, Turbo S. Auch die Felgen im neuwertigen Zustand. 
Ja, und dann äh, kann man es natürlich vor allen Dingen auch daran erkennen, dass es hier hinten an dem breiten Turbolader, hat er einfach gebraucht, also an dem Spoiler hinten, das ist absolut markant, seit 1974 kennt man das ja, das waren immer so die ganzen, was heißt 75, ging das das erste Mal los, aber ich persönlich finde, diese schöne Form, die dieses Auto hat, ist eigentlich die schönste von allen gewesen. Hier mit diesem durchlaufenden Lichtband, schaut euch das mal an, was das elegant war, hier unten drunter Turbo S, das ist ein echter Turbo S, das ist dann nicht nur drauf gemalt. Wir haben ja die Fahrgestellnummer, Auto ist Matching Numbers. Also was ganz, ganz spannend ist bei dem Auto, unser Besitzer ist ein total pingeliger Mensch, der auf jedes Detail achtet. Und der hat gesagt, ich habe das Auto zu Kremers gebracht, das ist ja ein absoluter Porsche-Spezialist und habe die Maschine nochmal richtig revidieren lassen, en Detail. Jetzt hat er mehr als volle Leistung, das hat ihn allein 12.000 Euro gekostet. Also nicht, dass der Motor da irgendwie kaputt gewesen wäre. Nein, er hat gesagt, ich will es hundertprozentig haben. Mein Auto muss sein wie ein Neuwagen. Und da kann man sagen, bis auf diesen kleinen Kratzer da vorne, das ist er wirklich. Der Wagen ist wirklich wie ein Neuwagen. Er hat dieses tolle Schwarz. Wir haben auch die Lackschichtdicke gemessen. Wir haben nur an einer Stelle ein bisschen mehr gesehen. Da hat er 170 gehabt, sonst hat er immer 110, 120. Also man kann sagen, das Auto hat so 90 Prozent ersten Lack, garantiert unfallfrei. Und ich meine, wie er da steht, schaut euch das mal an, das ist doch wirklich ein Gedicht. Also so muss ein Porsche sein und das ist eigentlich das Spitzenmodell dieser Baureihe. Es sind wie gesagt nur knapp 300 gebaut worden, nur acht, äh, anderthalb Jahre lang, 18 Monate und dann war das vorbei. Weil die späteren Porsche, wie gesagt, das war dann irgendwie eine andere Welt. Das ist noch so ein richtiges Tier, sag ich mal. Also auch wie er sich fährt, wie man da drin sitzt. Auto ist wie angegossen um einen herum. Man hat dieses tolle Gefühl, man kann den Wagen echt mit dem Hintern fahren. Man spürt das total. Der, der geht jeder Kurve nach. Das ist, ein, ist was völlig anderes als diese ganzen modernen GT3 RS und was es da alles gibt. Das ist noch ein Ur-Porsche. Also da hat für mich die erste Generation Porsche aufgehört. Die erste war eigentlich Porsche 356. Dann kam der 911er, das G-Modell. Und das hatte eigentlich damit sein Ende gefunden. Und das war 1998. Eigentlich schade. Ich habe damals ein Auto selber gehabt, nur Turbo S konnte ich mir nicht leisten. Äh, heute haben wir so einen Wagen da. Also jemand, der sammelt und der richtig Lust hat, dem der Wagen gefällt. Das dürfte einer der besten sein, die es überhaupt noch gibt. Schaut euch mal dieses schöne Auto an. Das steht ja fast wie neu da. Die 67.000 Kilometer stimmen. Und ich würde sogar sagen, der hat einen Zustand, als ob er 30.000 gelaufen hat. So gepflegt ist das Auto. Was man vielleicht sagen soll, die amerikanischen Straßen sind ein bisschen schlechter als die deutschen. Das heißt, er hat ein Fahrwerk, was ein Tick höher gelegt ist. Und eigentlich hat er 20 PS weniger. Aber ich sagte ja, der Wagen war bei Crema. Und das hat ja unser Besitzer gehört. Also der hat jetzt hier die 450 PS. Und das etwas höhere Fahrwerk ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auch das kann man ändern lassen. Das ist aber nur eine kleine Modifikation. Aber das macht es aus zwischen USA und zwischen Deutschland. Aber das Auto ist lange in Deutschland. Das stand hier, wie gesagt, in der Sammlung. Aber durch, er hat es einfach nicht mehr bewegt jetzt. Und ist ein älterer Herr und ich meine, äh, ja, sonst wäre der Wagen gar nicht an den Markt gekommen. Da bin ich ehrlich gesagt froh und wir suchen ja ständig nach richtig tollen Preziosen. Und ich glaube, sagen, zu sagen zu können, das ist wieder mal so eine richtig tolle Preziose. Und derjenige, der das Auto von uns kauft, der kann sich echt freuen, weil woanders gibt es, glaube ich, sowas im Moment nicht am Markt. Also nicht so. Ja, äh, ich mache jetzt mal ein paar Vorbeifahrten. Ich zeige euch mal, wie der geht. Der geht wirklich richtig. Und dann müsst ihr euch das echt mal anschauen. Also ein ganz, ganz tolles Auto. Und ich sagte eben schon, in fast dreieinhalb Sekunden von 0 auf 100, das ist wirklich ein fantastischer Wert. Und da merkt ihr das Autofahren richtig. Das gibt diese ganzen elektrischen Helferchen nicht. Ach, was ist das denn? Ne? Ja, das ist ein neuer Porsche. Der hört sich anders an. Der ist laut, aber naja, gut. Also der hier ist schön. Und das ist ein Klassiker. Das ist ein richtiger Klassiker. Ich finde den absolut geil. Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Schaut euch diese tolle Form an. Das ist noch Uhr 911. So sieht das für mich aus. Oh, jetzt ist er aber laut. Aber schnell war er nicht. Naja. So, ich mache euch jetzt mal ganz kurz hinten den Motor auf. Da könnt ihr mal sehen, wie 450 PS live aussehen. Wir haben ihn sogar schön laufen lassen, hat einen super schönen Sound, der Wagen. 
Guck mal hier, tiptop gepflegt, war zum Schluss bei Krämer mit einer riesigen Rechnung alles gemacht worden. Da konnt ihr euch reinsetzen, losfahren, richtig Gas geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da eben drauf getreten habe, das geht richtig nach vorne. Also ich habe schon solche Autos gefahren mit Leistungskit. Die haben nicht so eine tolle Kraftentfaltung wie wir. Der geht ja dermaßen zur Sache. Das ist toll, das hat so was Uriges. Ganz anderes Gefühl. Das ist viel mehr Autofahren. Ihr seid viel mehr mit dem Hintern auf der Straße. Ihr spürt, was passiert. Und ihr merkt auch, dass er keine Fehler verzeiht. Da muss man echt Auto fahren können. Aber wenn man das kann, macht das einen Riesenspaß. Ich weiß gar nicht, wieso. Wir haben ja so einige GT3, die letzte zwei gehabt. Oder GT2 AS. Das ist ja alles toll. Aber Turbo S ist eine ganz andere Geschichte. Und der jubelt nach vorne. Man merkt doch, dass die Sechsganggetriebe super abgestimmt ist. Ich drehe da mal nur ganz kurz drauf. <lacht> <Mein Herr. lacht> Tja, das ist Autofahren. Autofahren in Naturform. Das ist richtig Autofahren. Super direkte Lenkung, ganz leicht auf der Achse, die Maschine hinten, Heckmotor. Toll, also der macht richtig Spaß. Hat ja, einen tollen Sound, finde ich. Ne? Das ist ein richtiger Sportwagen. Das macht richtig Laune, das Ding. <lacht> das haben wir doch einen schönen Beruf, was? Das haben wir doch einen schönen Beruf. Und jetzt auch wieder, was ein Glück, trockenen Straßen, sonst darf man das ja nicht machen, sonst gibt es hier sofort einen Superdreher und einen Abflug, da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber wenn man so den Wagen sieht, man traut ihm gar nicht zu, dass er so eine wahnsinnige Kraftentfaltung bringt. Er bringt die Kraft auch super auf die Straße. Er bringt die super auf die Straße. Geiles Ding, echt. <lacht> also ich glaube, mit dem Auto ist man auch bei heutigen Straßenverhältnissen noch mit modernsten Autos gut dabei. Ne? <lacht> Macht dann, glaube ich, keiner Sorgen. Ne? <lacht> ist echt geil. Ja, geiles Auto, ne? Ja, weil er nicht so leicht ist. Ja, der, der fährt. Nicht. Weißt du was, das ist richtig Autofahren. Ja. Da wirst du gefordert, dass nicht einfach nur irgendwelche Helferlein helfen dir und du gibst nur Gas und so, sondern hier musst du richtig, du merkst das physikalische Element richtig im Bauch. Und das tut man sonst nicht immer. Guck mal, er kommt hier kaum hoch hier vorne, unser, unser Mickey Maus Auto. Oh, er fährt ja auch schon schnell. <lacht> Man kann ihn auch so ganz fahraktiv schalten, das ist ja das Tolle, das gibt es halt alles gar nicht mehr. Das nervt ja einfach nur, das muss so ein Auto haben. Boah. Tolles Teil, <lacht> tolles Teil. Bremsen packen gut zu, der ist auch nicht schwer. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einem großen Auto, äh, man spürt, dass da nichts drum, da ist nicht mehr, als es braucht. Und bei ganz vielen Autos, da ist heute so viel drumherum, da fühlt man sich immer weiter entfernt von der Straße und von der Natur und von dem ganzen Drumherum. Ja, der macht aber richtig Spaß. Also Jungs, wer hier wirklich Fahrfreude haben will und ein ganz fahraktives Auto und eine tolle Sammlung hat oder Lust am Fahren, der kommt daran überhaupt nicht vorbei. Also was Porsche hier bietet und leistet, was die hier auf die Beine gestellt haben, das ist ganz, ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino ist das. So, hier ist nass, hier müssen wir ein bisschen in die Bremsen gehen. Hier ist noch nicht ganz trocken. Tolles Ding, ne? Echt ein tolles Auto. Also das macht mir richtig Spaß. Das ist wieder so eine Probefahrt, die würde ich gerne länger machen. Aber wir haben jetzt ja noch einen Ferrari, den wir gleich fahren müssen. Oder was heißt müssen, wollen. Ein 330er, weil morgen soll das Wetter wieder schlecht werden. Ein 330er mit 12 Zylinder, da bin ich mal gespannt, den direkten Vergleich zu haben. Ein gelber 330er, den wir gerade bekommen haben. Machen wir hier runter kurz. Da er klebt auf der Straße, merkst du das? Er klebt auf der Straße. <lacht> Geiles Teil, Matt Ellen, da filmt er uns. Nee, ja. <lacht> ja, hat er erkannt. 
War auch ein Fan vom 993. Sehr schön. Ah. <lacht> ja, das ist einfach nur geil. Du. Das ist einfach nur geil Autofahren. Ah. Ein absolutes Tier. Also da kann ich nur sagen, fünf Punkte. Das Auto hat fünf Punkte. Tolles Teil. Tolles Teil. Es war auch schön leer eben, da konnte man mal so richtig den Wagen fliegen lassen. Also das ist ja wirklich mein neuer Fan. Ich wusste gar nicht, dass ein Turbo S so toll fährt. Das ist ja unglaublich. Also komisch, ich meine, sowas hätte man vielleicht gar nicht verlassen sollen, so ein Weg. Heute ist die Art des Autofahrens anders geworden. Das ist nicht mehr das, was es mal war. Das ist irgendwie völlig anders. Es ist zwar auch irre und vielleicht sogar noch ein Zehntel schneller, aber das macht sich mehr. Aber die Art der Kraftentfaltung, die dieses Auto hier bringt und wieder abgeht, das ist schon wirklich begeisternswert. Ah. <lacht> Tja. So viel zum Porsche aus dem Jahr 1997. Das konnten die schon vor 24 Jahren. Irres Ding. Also Porsche Freaks, wer das hier jetzt gerade gesehen hat, das war absolut echt. Wir machen ja sowieso mal ganz echt und ehrlich hier. Sonst macht das gar keinen Spaß. Ich sage euch, was Sache ist. Aber das ist hier wirklich 100 Punkte. Also mehr Fahrfreude, Fahrspaß kann ich mir kaum vorstellen. Na gut, es gibt irre Vorkriegsautos, das ist wieder was ganz anderes. Aber das Auto hier, das ist ja so toll, wie der abfliegt. Der hat so eine ganz tolle Art der Kraftentfaltung, was ich auch schön finde. Eine ganz weiche, charmante Schaltung, ganz direkt, die ist nicht ruppig und gar nichts. Und, und die sitzt auch genau im richtigen, also man, das ist, passt alles hier total. Man hat das Gefühl, dass man Teil des Autos ist. Wirklich Teil des Autos, so fühle ich mich gerade. So, hier müssen wir aufpassen, dass nicht ein anderer 911 von die Ecke kommt. Das ist immer so ein bisschen unübersichtlich. Ah. <lacht> mein Gott, oh, das ist ein PS, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass er einen Schreck kriegt. Ja. Ja, liebe Porsche Freaks und auch sonst liebe Cargold Freunde, ich denke mal, das war echt eine tolle Probefahrt. Ihr könnt mir, denke ich, ansehen an meinem Gesichtsausdruck, dass mich das toll begeistert hat. Es ist ein super Auto, kann ich jedem nur empfehlen. Also jemand, der sagt, also der liegt hier so um die 400, kann ich euch ja sagen, die restlichen Euro sprechen wir bei uns zu Hause beim guten Kaffee. Also wer Lust hat auf den Wagen, das Auto lohnt sich wirklich. Der macht eine Fahrfreude, das ist unglaublich. Und ein äh, bisschen schade, dass die Probefahrt jetzt so schnell zu Ende gegangen ist. Aber Laune pur. Das Auto macht Laune pur. So, jetzt ein letztes Mal drauf treten. Ah. Das ist wirklich ein tolles Auto. Und man merkt, dass der nicht viel gelaufen hat. Der hat noch, der scheppert nichts, der klappert nichts, ist alles noch fest, Fahrwerk, alles so wie es gehört, Schaltung, Kupplung, alles tipptopp. Also wirklich super Wegelchen, super Autochen. Unfall hat er auch keinen gehabt. Ja, da vorne ist schon wieder Beuerberg, jetzt sind wir 20 Kilometer, 911 Turbo S gefahren, 993 aus dem Baujahr 1997. Also wirklich meine heiße Empfehlung. Jetzt fahren wir gleich Ferrari 12 Zylinder, das wird bestimmt auch spannend werden. Ich möchte mich bei euch jetzt erstmal verabschieden, weil der nächste Wagen steht schon bereit da oben. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Film. Ich freue mich, wenn ich euch immer mitnehmen kann. Alles Gute, bis zum nächsten tollen Dreh. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.